మరొక స్త్రీ ఉంది ఆ స్త్రీ పేరేంటి హన్న హన్న ఎల్కాన అనే పురుషుడికి ఇద్దరు స్త్రీలు పెనిన్న హన్న ఇద్దరు స్త్రీలు అతనికి భార్యలు పెనిన్న అనే అమ్మాయి శుభ్రంగా పిల్లలు కనేసింది పెద్దవాళ్ళు అవుతున్నారు హన్నాకి మాత్రం గర్భఫలం అనే బహుమానం లేదు బిడ్డలు లేరు హన్నాకి కాలం గడిచిపోతుంది ప్రతి సంవత్సరం పంటలు రాగానే శీలోహం అనే దేవుని మందిరం దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళు ఈ పంటల్లో నుంచి దశం భాగాలు అర్పణలు కానుకలు సమర్పిస్తారండి సమర్పించే ముందు తన భర్త ఏం చేస్తాడంటే ఇంట్లో ఉన్న మనుషులందరికీ ఒక్కొక్క భాగం సమర్పిస్తాడండి ఈ హన్నాకి కూడా సమర్పిస్తున్నాడు ఈ హన్నాకి కూడా సమర్పిస్తున్నాడు హన్నాకి బిడ్డలు కలగాలని కూడా చేస్తున్నాడు ఆ తోడుకోళ్ళు అంటే ఆ హన్న అని చూసి చాలా హేళనగా దీనికి గుడ్రాలు దీనికి కూడా కానుకలు సమర్పించాలా అని మరలా ఒక్కొక్కసారి మరలా నవ్విందంట హన్న అని చూసి అప్పుడు పోసే హన్నాకి అనిపించి ఉంటుంది ఏమనిపించి ఉంటుంది దేవుడు నన్ను చూడట్లేదు ఈ దేవుడు నన్ను చూడట్లేదు నా తోడుకోళ్ళను చూసాడు కానీ నన్ను చూడలేదు అనుకుని ఉంటుంది ఎప్పుడైతే దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి మనం నిజంగా దేవుని దగ్గర మొర పెట్టడం మొదలు పెడతాము ఇందాక హాగరత అన్నాడు అమ్మాయి నీ మొర నేను వినే నీ దగ్గరికి వచ్చే నేను నిన్ను చూడటానికి అన్నాడు ఇక్కడ హన్న కూడా ఏం చేసిందంటే మొదటి సమూహాలు గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము పదో విషయం చూద్దాం బహు దుఃఖాక్రాంతురాలై వచ్చి యహోవా సన్నిధిని ప్రార్థన చేయొచ్చు బహుగా యచ్చు పదకొండవ వచనంలో సైన్యములకు అధిపతి యహోవా నీ సేవకురాలైన నాకు కలిగి ఉన్న శ్రమను చూసి సేవకురాలైన నన్ను మరొక జ్ఞాపకము చేసుకునుము సేవకురాలైన నాకు మగ పిల్లను దయచేసిన ఎడల దాని తల మీద క్షౌరపు కత్తి ఎన్నటికీ రానీయక వాడు బ్రతుకు దినములు అన్నీయటను నేను వాణిని యహోవాకు నీకు అప్పగింతనని మృక్కుబడి చేసుకుని దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి ఇది దేవుని స్థలం ఇది దేవుడు నన్ను చూస్తున్నాడు అనుకుంది అప్పుడు తన తోడు కోడలు కలగజేసిన ఆ ఇబ్బంది వల్ల నిజముగా దేవుని దగ్గర బహు దుఃఖాక్రాంతురాలయ్యి ఈ మాట అంటుందంట నిశ్శావకురాలైన నేను చాలా మాట సార్లు ఈ మాట అంది ఆ వాక్యం పదమూడవ వచనంలో చాలాసార్లు పదకొండవ వచనంలో అంటుంది నిశ్శావకురాలైన నన్ను నీ సేవకురాలైన నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుని ఎవరు కావాలంట మగపిల్లాడు కావాలంట ఈ దేవుడిని అడిగేటప్పుడు వీళ్ళు ఎంత ధైర్యంతో అడుగుతున్నారో చూడండి ఆ కాలంలో ఉన్న విశ్వాసము ఇప్పుడు పోయిందా అని నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అప్పుడున్న స్త్రీలు దేవుణ్ణి అడిగి పొందుకున్నారు దేవుణ్ణి అడిగారు ఇది కావాలి నాకు ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు దేవుని మీద యుద్ధం చేశారు వాళ్ళు అయ్యా చూసావా నా తోడుకోళ్ళు నేను ఏమంటుందో నీ సేవకురాలైన నా దుఃఖము నువ్వు చూసి నాకు గనక మగపిల్లాడిని గనక ఇచ్చేవనుకో నీతో నేను ఒక నిబంధన ముక్కుబడి చేసుకుంటున్నాను ఏంటంటే వాడు చనిపోయే వరకు వాడి తల మీద క్షౌరపు కత్తి పెట్టకుండా నీకు వాణ్ణి నేను సమర్పించుకుంటాను దేవునికి ఏ మహిమ కలుగురుగాక మరి చూడని దేవుడు వినని దేవుడు అయితే ఆయనకి వినపడతాయా ఈ మాటలు వినపడవుగా ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఏం మాట్లాడుకుంటున్నాం చూసుచున్న దేవుడు చూస్తున్నాడు ఆకాశం నుంచి హాగనైనా చూస్తాడు హన్నానైనా చూస్తాడు నిన్నైనా చూస్తాడు నన్నైనా చూస్తున్నాడు చూస్తున్నాడు అనే మాట నువ్వు మర్చిపోకూడదు నువ్వు అడిగే విజ్ఞాపన వింటున్నాడు అనే మాట అంతకన్నా నువ్వు 
మర్చిపోకూడదు అన్నాకున్న ధైర్యం ఏంటంటే అన్నాకున్న విశ్వాసం ఏంటంటే వింటున్నాడు చూస్తున్నాడు ఆయన వింటున్నాడు కాబట్టి చూస్తున్నాడు కాబట్టి నేను ఇది అడగాలి నా హక్కది నేను పొందుకోవాలి దేవునికి మేము కలుగును గాక ఆ విశ్వాసం నీకు నాకు ఉండట్లేదే పైకి ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఈ నెలలో ఎట్టా కొట్ట ఒక లక్ష రూపాయలు వస్తే ప్రభు ఈ బాధలన్నీ తీరిపోతే ఇక చాలా నెమ్మదిగా ప్రార్థన చేసుకుంటా బైబుల్ చదువుకుంటా ఇంక నేను మా ఆయన్ని ఇబ్బంది పెట్టను పిల్లలకి సమస్యలు ఉండవు ప్రభు సహజంగా ఉండే ఆ మాట నీకు వస్తుంది కానీ ఆయన వింటున్నాడు చూస్తున్నాడు అనే విశ్వాసం ఎక్కడో నీకు తక్కువ అవుతాడు వెంటనే మళ్ళీ మర్చిపోయి ఏమి ఈ బాధలు ఎప్పుడు తీరిసొస్తాయో ప్రార్థన చేద్దామంటే మనసు ఉండక మనసు బాగోక ప్రార్థన చేయలేకపోతున్నాను బైబుల్ చదువుదామంటే బాధలు గుర్తొస్తాయి ఎప్పుడు ఒకసారి తీరాలి అనుకుంటున్నావు కానీ అన్నాలాగా అన్నాలాగా నువ్వు అడగట్లేదేమో ఇక అన్న వెళ్ళింది అన్న ధైర్యం ఉద్దేశం ఏంటంటే నేను షీలోహ్ అనే మందిరం ఎదురుగా ఉన్నాను ఈ మందిరంలో దేవుని సన్నిధి ఉన్నది ఈ మందిరంలో నుంచి దేవుడు నన్ను చూస్తున్నాడు కాబట్టి నేను మాట్లాడే మాట ఆయన వింటున్నాడు కాబట్టి నా కొడుకుని కావాలి నా కొడుకు కావాలి ప్రభు నాకు కనుక ఒక కొడుకుని ఇచ్చామనుకో నేను ఈ పని చేయాలనుకుంటున్నాను ఏ తోడు కోడలు నన్ను ఇన్సల్ట్ చేసిందో నువ్వు ఎప్పుడైతే నాకు కుమారుణ్ణి ఇచ్చావో నేను గనురాలను అవుతా దేవునికి మహిమ కలను గాక నేను గనురాలను అవుతా నువ్వు చేస్తావు నన్ను నన్ను గనురాలని చేస్తావు నువ్వు చూస్తున్నావు నన్ను చూస్తున్నావు చూస్తున్న దేవుడు నువ్వు అది ఆ అమ్మాయి ధైర్యం ఏంటంటే నువ్వు చూస్తున్నావు ఈ మాట నువ్వు కూడా మర్చిపో మాక నువ్వు మోకాలు వేసి అడుగుతున్న మాట ఆయన చూస్తున్నాడు నువ్వు మోకాలు వేసి అడుగుతున్న మాట ఆయన చెవిలోకి వెళ్తుంది ఆకాశంలో సింహాసనం ఉంది ఆ సింహాసనం మీద నుంచి ఆయన కనుదృష్టి భూమి మీద ఉన్నది ఈ భూమి మీదకు వచ్చిన కనుదృష్టి మీ ఇంటి మీద ఉన్నది ఈ ఇంటి మీదకు వచ్చిన కనుదృష్టి నీ మీద ఉంది ఆమె నీ మాట వింటున్నాడు జ్ఞాపకం చేసుకో నాకు కుమారుణ్ణి ఇచ్చే ఇచ్చినట్లయితే ఇస్తున్నావు అన్న ధైర్యం అది పంతొమ్మిది వచ్చిన చివరి మాటలు అంటాడు యుహోవా ఆమెకు నువ్వు జ్ఞాపకము చేసుకొని నువ్వు చెప్పట్లు కూడా హలోయా యుహోవా ఆమె నువ్వు జ్ఞాపకము చేసుకొని చూసేదేవుడా చూడని దేవుడా వినే దేవుడా వినని దేవుడా మరి మన మొర ఎందుకు వినట్లేదు అందుకని హెబ్రిల్కి రాసిన పత్రికలు అంటాడు విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టలుగా ఉండటం కష్టం అంట అసలు విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టలుగా ఉండలేమంట ఫస్ట్ దేవునికి ఇష్టలు మావాలి ఎప్పుడు వచ్చినా మవుతావు అంట ఆ కాన్ఫిడెన్స్ నీకు రావాలంట ఏంట ఇష్ట విశ్వాసం అనేది ఏంటంటే నన్ను చూస్తున్నాడు నా మొర ఆలకిస్తున్నాడు వింటున్నాడు జవాబు వస్తుంది నాకు ఈ జవాబు వచ్చే క్రమంలో కొన్ని శ్రమలు శోధనలు అప్పుడే నీ ప్రార్థన చేస్తుండగానే ఒక ఫోన్ రావచ్చు నేను హింసించడానికి నువ్వు దేనికి భయపడుతున్నావు ఆ ఫోనే నీకు రావచ్చు అక్కడే నీ విశ్వాసం బలపడాలి అక్కడే నీ విశ్వాసం బలపడాలి నిన్న మొన్న హోసన జానవేసలి గారు ఏదో సాక్షి చెబుతా యూట్యూబ్లో మాట్లాడుతున్నాడు ఎప్పుడు ప్రార్థన మొదలు పెడితే అప్పుడే శ్రమలు ఎక్కువ అంట శారీరక శ్రమలు ఎక్కువ అంట ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు ఎక్కువ అంట అప్పులలో వీళ్ళలో వాళ్ళలో గలిబిలి స్టార్ట్ అయ్యేదంట ఎందుకనంటే ఆ ప్రార్థన మీద విశ్వాసము లేకుండా పోవటానికి లేకుండా పోవటానికి జీవితకాలం ఇదే పోరాటం మనం జీవించి ఉన్నంతకాలం ఇదే పోరాటం ప్రార్థన అనుకోవటం ఇట్లాంటి వాక్యం విన్నప్పుడు ధైర్యంగా ఏమైనా ఈ రాత్రి అంతా నేను 
దేవునితో మాట్లాడాలి వింటున్నాడు నా దేవుడు చూస్తున్నాడు నా దేవుడు కిందకి మెట్లు దిగుతుండగానే మళ్ళీ అమ్మాయి ఎదగట్లేదు నాలుగో తారీఖు వచ్చింది రెండో తారీఖు కడతానన్నావు అసలు ఆ ఫోన్ అంటేనే లో బీపీ వచ్చేసి మెట్లు దిగే ముందు కళ్ళు తిరిగి పడతామేమో అనే ఫీలింగు చి రెండో తారీఖు కడదాం అనుకుంటా ఎప్పటికప్పుడు ఏ నెల కా నెల నాలుగైదు తారీఖు రావటం వాడు ఫోన్ చేయటం నా బ్రతుకంతా ఇట్లాగే ఈ విశ్వాసం ఏమైపోయిందంటే విశ్వాసము క్వాంటిటీ తగ్గిపోతాం నా దేవుడు చూస్తున్నాడు ఆగవయా ఈసారి నేను ఫోన్ చేయనివ్వడు నా ప్రభు ఆమెన్ ఈసారి నేను ఫోన్ చేయనివ్వడు నా ప్రభు ఆగా అనుకోవాలంట నువ్వు ధైర్యంగా పెనిన్న అంటుంది దీనికి కూడా నువ్వు పిల్ల జల్ల దీనికి కానుకిస్తావే అందయా అందంట భర్తని ఓడిపోలా ఓడిపోలా భయపడలా మందిరం ఎదురుగా మోకాలు వేసి దుఃఖాక్రాంతురాలై ప్రభువుని అడుగుతుందండి ఎన్ని మాటలు నేను అవమానం పడాలి ప్రభు ఎన్ని మాటలు పడాలి నేను చూసే దేవుడు మాట్లాడే దేవుడు వినే దేవుడు కాబట్టి నా కుమారుణ్ణి నా కుమారుణ్ణి దాని పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారో నాకు తెలియదు కానీ నువ్వు కనుక నా కుమారుణ్ణి ఇస్తే వాడితో నీ సేవ చేపిస్తా దేవునికి మహిమ కలుగునిగాక అంత ధైర్యంగా దేవునితో మాట్లాడతాను యహోవా అన్నాను దర్శించాను అయిపోయింది ఇక ఇరవై వచ్చిన మొదటి సమయాలు గ్రంథం మొదట గనుక అన్న గర్భము ధరించి దినములు నిన్న తర్వాత ఒక కుమార్ని కని నేను యహో వాకం రొక్కుకున్నాను కనుక ఇతని పేరు సమూహేలు అని పేరు పెట్టాను చేపట్లో కొడదాం హాలెలోయా ది ధైర్యం అది మనకు కావాల్సింది విశ్వాసంతోనే ఇక అడిగింది ప్రభువుని కావాలి నాకు ఇక ఇప్పుడు దాకా నేనేదో తెలిసి తెలియని ప్రార్థన చేశాను పట్టుదల ప్రార్థన చేయలేదు ప్రభు ఇక అయిపోయింది నా పరిస్థితి నిజంగానే దేవుడు దర్శించాడు కుమారుని కాని అతనికి సమూహలనే పేరు పెట్టేసి ఆ తర్వాత మనం చూస్తాం అతను పాలు విడిచిపెట్టేదాకా మరి పిల్లాడిని మందిరానికి సమర్పించుకుంటాను అంది కదా మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆ కానుకలు అర్పణలు తీసుకెళ్లే సమయం రానే వచ్చింది పంటల పండగని మళ్ళీ భర్త అడిగాడు అంటే అమ్మా వస్తావు మందిరానికి ఈ సోసం నేను రానయ్యా ఎందుకనంటే పిల్లాడిని నేను లేక లేక ప్రభువుని అడిగి కన్నాను కదా కనీసం వీడు పాలు విడిచేదాకనా నా దగ్గర ఉంచుకుంటాను ఆ తర్వాత దేవునికి ఇస్తాను అప్పటి వరకు వెళ్లకుండా పాలు విడిచిపెట్టిన తర్వాత తీసుకెళ్లి మందిరంలో సమర్పించిందంట దేవునికి మేము కలుగును కాక ఆ కాలంలో వాళ్ళకి కొంచెం ధైర్యం ఎక్కువ ఉండేది ఒక కొడుకు పుట్టి ఎన్నాళ్ళకు పుడితే ఏ ధైర్యంతో దేవునికి ఇచ్చేసింది దేవుడు తీసుకుని ఊరుకున్న దేవుడా తీసుకుంటే నాకు మరలా ఇస్తాడు అది విశ్వాసం చప్పట్లో కొట్టండి అలే లోయా నేను ఏదైనా సమర్పించినా కూడా మరలా తిరిగి నాకు రెట్టింపిస్తాడు ఆమె అమ్మాయికి ఉన్న విశ్వాసం అది ఆ తర్వాత కింద అధ్యాయంలో రాయబడి ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఇంకా ముగ్గురు కొడుకులు కందంట ఓ నాయన ఒక కొడుకుని దేవునికి ఇస్తే ముగ్గురు కొడుకుల్ని దేవుడు సమర్పించాడంట అమ్మాయికి చూసుచున్న దేవుడు వింటన్న దేవుడు జవాబు చెప్పే దేవు ఈ దేవుడికి ఆ పేరు ఎవరు పెట్టారనమాట మొత్తం బైబిల్ గ్రంథంలో ఒక దేవుని నెరగని ఒక పిచ్చి తల్లి హాగర్ అనే పిచ్చిది దేవునికి ఈ పేరు పెట్టి నువ్వు నేను కాదు లేకపోతే దేవుని నెరిగిన అబ్రహాం పెట్టలేదు దావేద్ పెట్టలేదు యాకోబ్ పెట్టలేదు ఒక సామాన్యురాలు దేవుని మీద విశ్వాసంతో ఈయన చూసుచున్న దేవుడు అని పేరు పెట్టింది మరొక మనిషి దగ్గరికి వెళ్ళాం మొదటి రాజుల గ్రంథం సారేపత్తు అనే ఒక ఊరు ఉందంట మనందరికి తెలుసు ఎంతమందికి తెలుసు సారేపత్తు వివరాల గురించి సారేపత్తు అని ఊరు పేరు అది అమ్మాయి పేరు రాయి రాసలేదు ఇక్కడ సారేపత్తు అనే ఊరిలో ఒక విధవరాలు భర్త లేని స్త్రీ ఉంది ఒక కుమారుడు ఉన్నాడు మనందరికి తెలుసు ఏలియా వెళ్ళాడు రాజు దగ్గర ఛాలెంజ్ చేసి వచ్చాడు మూడున్నర సంవత్సరాలు వర్షం కురవదు వర్షం కురవట్లా పంటలు బండట్లా పని లేదు 
ఒక సామాన్యమైన పని చేసుకునే స్త్రీ పని లేదు డబ్బులు లేవు ఆహారం లేదు ఇంట్లో దాచుకున్న ఆ పిండి నూనె అయిపోతుంది మనమైతే బియ్యం కందిపప్పు నూనె దాచుకుంటాం అక్కడ ఆ దేశంలో రొట్టెలు తింటారు కాబట్టి పిండి దాచిపెట్టుకుంది ఇక లాస్ట్ పిండి రెండు రొట్లు అవుతాయి అనుకో ఒక డెసిషన్కి వచ్చిందంట ఏ డెసిషన్కి వచ్చిందంటే ఇక వర్షం రాదు పంటలు పండవు నేను పనికి వెళ్ళటానికి ఏ కూలి పని నాకు సిద్ధంగా లేదు నేను కష్టపడి పనికి వెళ్తే ఆ డబ్బులతో కొనుక్కొచ్చుకుంటాను కూలి పని లేదు నాకు డబ్బులు రావు ఇక అనవసరం ఈ ఆకలి చావు చచ్చే కన్నా నేను నా కుమారుడు సూసైడ్ చేసుకుందాం అనుకుందంట డిసైడ్ అయ్యింది ఒక విధవరాలు డిసైడ్ అయ్యింది ఈ అమ్మాయి మనసులో అనుకునే మాట ఒక ఆయన చూస్తున్నాడు ఎవరైనా ఆకాశంలో సింహాసనం వేసుకుని కూర్చుని ఉంటాడంట ఆయన కను దృష్టి భూమి మీద అందరి మీద ఆయన చూస్తున్నాడు ఎవరిని ఈ విధవరాలను చూస్తున్నాడు ఈ విధవరాలను చూస్తున్నాడు ఈ విధవరాల హృదయంలో వేదన చూస్తున్నాడు హాలలోయ డిసైడ్ అయింది ఈ రాత్రిక నేను ఆ రొట్టి చెరొక రొట్టె నేను చేసుకుని మా అబ్బాయి నేను తినేసి మరి ఏ విషయం తెచ్చి పెట్టుకుందో అప్పుడు ఎట్లా సూసైడ్ చేసుకునే వాళ్ళు మనకు తెలియదు అది రాయసలేదు కానీ ఆత్మహత్య చేసుకుని చచ్చిపోవాలనుకో అక్కడికి ప్రవక్తను పంపాలి అది దేవుని ఉద్దేశం ఈ ఈ మాటలు ఎందుకు రాశాడు ఈ బైబిల్ గ్రంథంలో అంటే నాకు ఒక్కదానికే శ్రమ నా కుటుంబానికి శ్రమ అని నీలో నువ్వు ఆలోచన చేస్తూ ఉంటావు నీలో నువ్వు ఆలోచన చేస్తావు చిన్న దానికి మా మందిరాల్లో ఉంటుంటారు పెళ్ళిళ్ళు మా మందిరంలో కొన్ని ఎంతమంది పెళ్ళిళ్ళు చేసేసామో ఆడపిల్లల పెళ్ళిళ్ళు ఇప్పుడు ఒకలా ఇద్దరా మా కొత్తగా ఉండదు వస్తుంటారు వయసు వస్తుంది ప్రార్థన చేస్తుంటాం వాళ్ళు పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయి శుభ్రంగా వాళ్ళ కాపురాలు వాళ్ళ పిల్లల్ని పెట్టుకుని రానే రారు ఇక పెళ్ళి నాకు ఎందుకు వస్తారు వస్తారా రారు పుట్టింటికే రారు కొన్నాళ్ళకి కుదరదు మమ్మీ కుదరదు రాని అంటారు మా ఇంటి డ్యూటీకి వెళ్ళాలి మా పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళి నాకు ఎక్కడ తిరుగుతు నాన్న నువ్వే రా నేను చూడాలనిపిస్తుందమ్మ నువ్వే రా అంటారు కానీ పొరపాటును కూడా పోరు అట్లా మా మందిరంలో బోల్డ్ మంది వెళ్ళారు ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా పెళ్ళి రావాల్సి ఉండే ఎంటర్టైస్ కదా మా అమ్మగారు అనేది పెళ్లి చూపులు ఎప్పుడు కూడా ఈ ఈ రోజుల్లోనే చూడాలంటే అండి మంచి ఆడపిల్లలు అందరూ అయిపోతారండి ఎందుకు ఈ మాటలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నానంటే మన కుటుంబ వ్యవస్థలో మనకి కొన్ని దిగుళ్ళు ఉంటాయి పిల్లలు పుట్టేదాకా ఒక దిగులు పుట్టినాక చదువులు అయ్యాక ఉద్యోగాలు అయ్యాక ఇది బాధ లెంటర్డేస్ రాగానే ఏదో ఒక మ్యాచ్ కుదిరితే ప్రభు లెంటర్డేస్ అవగానే పెళ్లి చేసేస్తే ఇక శ్రావణ మాసం ఆ రేంజ్ వచ్చేవరకు మళ్ళా మళ్ళా కన్సీవ్ అయింది ఆ తర్వాత మళ్ళా శ్రీమంత్ ఇవన్నీ చేసేయాలి పేరెంట్స్కి పేరెంట్స్కి ఇదొక క్రమం ఇది ఇదొక క్రమం అన్నమాట ఈ క్రమం అయ్యే వరకు టెన్షన్ పడిపోతూ ఉంటారు ఓ ఫోన్లు చేసి ప్రాణాలు తోడేస్తూ ఉంటారు కానీ దేవుడు నాకు గర్భఫలం అనే బహుమానం ఇచ్చాడు నా కూతుర్ని చూస్తున్నాడు అనే సంగతి చాలామంది మర్చిపోతున్నారు ఆ మాట నేను చెబుతూ ఉంటాను ఆలస్యం అనుకుంటామేమో కానీ ఒక ఆలస్యం వెనక గొప్ప ఆశీర్వాదం ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి గొప్ప ఆశీర్వాదం ఉంటుంది ఇప్పుడే మాట్లాడుకున్నాం ఎవరి గురించి అన్న గురించి మాట్లాడుకోండి పెనిన్ నా కొడుకులు ఎవడు పేరన్న రాసి ఉంది ఇందులో అన్న కన్నా ముందు చాలా ముందు పిల్లలు కాదు ఎవరికి లెక్కమ్మా కొంచెం ఆలస్యం అయిందేమో కానీ అన్న కుమారుడు పేరు ఇందులో రాయబడి ఉన్నది హలోయా అన్న చేసిన ప్రార్థన ఇందులో రాయబడి ఉన్నది ఒకవేళ నువ్వు వేదన పడుతున్నావేమో కానీ నీ ప్రార్థన దేవుడు వింటున్నాడు నీ పిల్లలకు గొప్ప ఆశీర్వాదం ఇవ్వబోతున్నాడు దా ఆ విషయంలో ఏం భయపడు మాకు అసలు ఆ విషయంలో దిగులు పడు మాకు గుర్తుపెట్టుకో అవ్వచ్చు ఏమవ్వచ్చు 
లెంటనే సరిపోవచ్చు అవ్వచ్చు చుట్టూ ఆ వాళ్ళు వీళ్ళు వాళ్ళు మరదల మరదల పిల్లలు చెల్లెల పిల్లలు ఆళ్ళ పిల్లలు అవ్వచ్చేమో కానీ మీకు ఒక గొప్ప బహుమానం దాచి ఉంచాడేమో ఎందుకు దేవుడి మీద విశ్వాసం మీకు ఉండట్లేదని నేను అడుగుతున్నాను కాబట్టి ఆ మాట జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఏమనుకుందంట సారే పతి దూరాలు ఏలియా అక్కడికి వెళ్ళాడంట ఏలియా వెళ్ళి పొలలు ఏరుకుని వస్తుంది ఎందుకని ఇక రాత్రి రొట్టె చేసుకుని చచ్చిపోవాలి అక్కడికి వెళ్ళాడు ఏలియా అమ్మ కొంచెం వాటర్ ఉంటే ఇస్తావా అన్నాడు అంట వెళ్తుంది వెళ్ళగానే అమ్మ ఆకలి వేస్తుంది కానీ ఒక రొట్టె తీసుకురా అంటే దేవుని ఆత్మ ఏలియాలో ఉన్నది ఈ అమ్మాయి మనసులో అనుకుంటున్న మాట దేవుడు విన్నాడు చూశాడు జ్ఞాపకం చేసుకో ఈ విధవరాలు వేదన దేవుడు చూశాడు విన్నాడు కాబట్టి ఏలియాలోకి దేవుని ఆత్మ వెళ్ళి ఆ మాట అడిగాడు ముందు వాటర్ అడిగాడు అంటే తర్వాత ఏమడిగాడు ఒక రొట్టి తీసుకురామ్మా అన్నాడు అంటే అడగాలి అవసరమా అవసరమే ఎందుకనంటే ఆ రొట్టిక దొరకదని తను చచ్చిపోవాలనుకుంటాను ఈ ఈ సమస్యని నేను జయించలేను నేను ఓడిపోయాను అని నీలో నువ్వు చాలాసార్లు అనుకుంటున్న సందర్భాలు దేవుడు ఈరోజు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు హాలెలుయా నువ్వు అనుకుంటున్న సందర్భాలన్నీ ఈరోజు దేవుడు నీతో జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ఒక విధవరాలు అనుకుంటున్న సమస్య నేను ఆలోచన చేశానమ్మా అక్కడికి నేను ఏలియాని పంపించాను ఏలియా అంటున్నాడు అంటే పద్నాలుగు వచ్చిన ఈ భూమి మీద యహోవా వర్షము కురిపించు వరకు నీ తొట్టిలో ఉన్న పిండి తక్కువ కాదు బుడిలో ఉన్న మా ఏది దొరకదని నువ్వు చచ్చిపోదాం అనుకుంటున్నావేమో కానీ ఈ భూమి మీద మరలా వర్షం వచ్చి పంటలు పండి నువ్వు పనికి వెళ్ళి నువ్వు డబ్బులు తెచ్చుకునే వరకు ఏ తొట్టిలో పిండి ఆకరి రొట్టె అనుకుంటున్నావో అది మరలా నిండిపోద్ది తొట్టిలో పిండి అయిపోదు నీ బుడ్డిలో నూనె సమృద్ధిగా ఉంటుంది దేవుడు నాతో అంటున్న మాట నేను చూస్తున్న దేవుడు అంటున్న మాట నీ మరణం వింటున్న దేవుడు అంటున్న మాట ఇది ఈ మాటలు మనం జ్ఞాపకం చేసుకుని ఎన్నో సార్లు దేవుని సన్నిధికి వస్తున్నాం దేవుని మాటలు వింటున్నాం ఎక్కడ తేడా అంటే విశ్వాసంలోనే తేడా నమ్మటంలోనే తేడా ఈ ఈ తేడాలు ఉండటం వల్ల కొన్ని ఆశీర్వాదాలు కొన్ని దీవెనలు కొన్ని దేవుని నుంచి వచ్చే వరాలని మనకి ఆలస్యం అవుతూ ఉంటాయి ఆలస్యం అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి దేవుడు ఈ మాటలని మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అందుకని దేవుని నిరిగిన బిడ్డలతో సాక్ష్యం ఇప్పించలా ఒక అన్యురాలైన హాగరతో ఈ మాట పలికించి ఏం మాట అది చూసుచున్న దేవుడు అంటే దేవునికి చాలా పేర్లు ఉన్నాయి ఆ పేరుల్లో ప్రాముఖ్యమైన మాట చూసుచున్న దేవుడు నిన్ను చూస్తున్నాడు నన్ను చూస్తున్నాడు మన క్రియలన్నీ గమనిస్తున్నాడు నువ్వు పెట్టే మొరంతా ఆలకిస్తున్నాడు నీ హృదయ తలంపు కూడా ఆలకిస్తున్నాడు ఇక్కడ సారేపతి విధవరాలు హృదయంలో అనుకున్నది పాపం పైకి ఎవరికి చెప్పలా ఇక లాస్ట్ డిసైడ్ అయ్యింది ఎంత ఏడ్చి ఉంటుందో ఎంత ఏడ్చుకుని ఉంటుందో ఇక అయిపోయి రాత్రి నా జీవితం భూమి మీద ఈ భూమి మీద ముగించబడుతుంది ఇక కొడుకు కూడా చెప్పున్నది ఈ మాట డిసైడ్ అయింది కానీ దేవుడు అది జరగనే జరగనివ్వడు ఆ కార్యం జరగనే జరగనివ్వడు నువ్వు భూమి మీదకి ఎందుకు వచ్చేవా ఆయనకి తెలుసు ఎన్నాళ్ళు జీవించాలో తెలుసు ఎన్నాళ్ళు నీకు ఆశీర్వాదం ఇవ్వాలో కూడా దేవునికి తెలుసు కాబట్టి దేవుడు నేను చూస్తున్నాడు నీ మొరలు ఆలకిస్తున్నాడు దేవుడు నిన్ను మేలుతో తృప్తిపరచునుగాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం కలము స్థలాలు వంచినట్లయితే మహా పరిశుద్ధుడువైన తండ్రి చూస్తున్న దేవుడు అని ఈరోజు మీరు మాతో మాట్లాడారు ప్రోవా మా మరలు ఆలకిస్తున్నారని మాతో మాట్లాడారు తండ్రి ఎన్నో విషయాలు ప్రోవా మేము చేయించలేని విషయాలు తండ్రి మీ మాటలు వింటున్నప్పుడు మీ వాక్యం చదివినప్పుడు తండ్రి మాకు ధైర్యం వస్తుంది కానీ అది విడిచిపెట్టి బయటికి వెళ్ళకానే ప్రవ్వా మాకు వస్తున్న ఫోన్ వల్ల 
బెదిరిస్తున్న బెదిరింపుల వల్ల ఇంటికి వెళ్ళి చూస్తున్న సమస్యల వల్ల అయా ఈ కాలము కూడా అయిపోతుంది మళ్ళా అలాంటి డేస్ వచ్చినాయి ప్రభా చుట్టూ అందరూ డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు సిద్ధపడిన వాళ్ళు వివాహాలని సిద్ధపడుతున్నారు ఇదిగో నా బిడ్డలు ఇంకా ప్రభు అలాగే మిగిలిపోయారని వేదన శోధన బిడ్డలకు కలిగి ఉన్నదేమో ప్రభు రెండు వేల ఇరవై మూడు కూడా మార్చి నెల వచ్చేసిందయ్యా నా కష్టాలు శోధనలు ఇంకా ఇలా మిగిలిపోయి ఉన్నాయి తండ్రి మార్చి మాసంలో కూడా అనుకుంటున్నారేమో కానీ చూస్తున్న దేవుడు అని మాట్లాడే దేవుడు అని జవాబు చెప్పే దేవుడు అని తండ్రి హాగర్తో మాట్లాడిన దేవుడు మీరు హన్న మరణ విన్న దేవుడు మీరు సారే పతి విధవరాలు వేదన చూసిన దేవుడు మీరు మా వేదన ఆలకిస్తున్నారయ్యా మా శోధన మీరు గమనించారు తండ్రి ఆకాశం నుంచి మీ సింహాసనం మీద నుంచి మీ కనుదృష్టి మా మీద ఉన్నదని నమ్మి వెళ్తున్నారు బిడ్డలి స్థలం నుంచి వారు ఏ స్థితి అయినా కూడా ఈరోజు మార్చబడను గాక వారి లెంట డేస్ లో చేసే ప్రతి ప్రార్థన మీరు ఆలకించి ప్రతి ప్రార్థనకి మీరు జవాబు చుదురుగాక తండ్రి పొందుకుని బిడ్డలు వెళ్తున్నారు తండ్రి మరలా ఏప్రిల్ మాసంలో మేము మొదటి వారంలో కలుసుకునే సమయానికి అందరి హృదయాల్లో సంతోషం నింపబడాలి తండ్రి అందరూ ఆనందముగా మీ సన్నిధి కూర్చి మీరు చేసిన కార్యములు బట్టి సాక్ష్యం ఇవ్వాలి ప్రవ్వ అటు కార్యముల చేత నింప మనం అడుగుతున్నాం అవి ప్రేటవన్ జ్ఞాపకం చేసుకుని వినక నాయి గారు ప్రపంచ దేశాలు అన్నిట్లో ఉన్న ప్రేటవర్స్ దీవించండి వారు చేస్తున్న ప్రార్థనలు ప్రవ్వ మీ సన్నిధికి చేర్చుకుని ఎన్ని విజ్ఞాపనలు ఇస్తున్నారో వాటన్నిటికీ కూడా ప్రభా సభ్యులందరికీ గొప్ప జవాబు దయచేయమని అడుగుతున్నారు విజయవాడ పట్టణమే కాదు ప్రభా మా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న ప్రే టవర్స్ అన్నింటినీ కూడా మా ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది ప్రత్యేకించబడేటట్టుగా జీసస్ కాల్స్ కి గొప్ప ఆధిక్యత దయచేయమని మీ చేతులకు అప్పగిస్తుంది సమయంలో ప్రార్థన లేఖించిన బిడ్డలు తండ్రి వారి గృహాలకు వెళ్తుండగా క్షమాభివృద్ధి దయచేయ మరలా మేము కలుసుకునే వరకు మీ కృపా క్షేమములు వారికి సమృద్ధిగా దయచే తమ్ముడు మ్యూజిషియన్స్ ని కెమెరామెన్ ఎలా గ్రహగా నందని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుని ప్రార్థన టీవీని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుని ఇంకా బాగా విస్తరింపచేయమని అదిరేడ నేసు క్రీస్తు నామంలో ఈ ప్రార్థన అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె మన పరమ తండ్రి అయిన దేవుని దయ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సన్నిధి కూడి ఉన్న మనకు ప్రార్థించిన బిడ్డలకు సదాకాలము తోడుగా ఉండి నడిపించబడినగాక ఆమెన్ ఆమెన్ ఆమెన్